안녕하세요 작살난답니다 이번에는 테아라이에서 혼자서 다이빙을 했습니다 최근에 물에 들어갈 때마다 상어랑 계속 마주쳐서 이번에는 꼭 횟감을 잡아 나오려고 마음먹었습니다 지금 화면에 나오는 총은 로발렌스 파리즈 천입니다 7년 정도 전에 구입했는데 아무런 문제 없이 잘 사용하다가 최근에 메커니즘이 조금 다 돼서 저렇게 격발이 됩니다 다시 한번 샤프트를 확실하게 걸었더니 다행히 장전이 되어서 어, 물속으로 출발했습니다. 테아라인은 보통 시야가 2m에서 6m 정도 나오는 것 같습니다. 그리고 깊은 곳으로 갈수록 시야가 조금씩 더 좋아집니다. 다행히 이날은 시야가 5m 정도 나와서 밴드를 두개 다 장전했습니다. 들어간 지 얼마 안 돼서 목표로 했던 실버 드러머를 만나서 격발했습니다. 첫 고기는 놓쳤지만 다행히 총이 말을 잘 들어서 계속해서 더블밴드로 장전했습니다. 가까운 곳에서 다른 실버드러머를 발견했습니다. 그런데 실버드러머가 저를 먼저 발견하고 도망을 갔습니다. 혹시나 해서 그 자리에서 잠수해서 기다려봤는데 돌아오진 않았습니다. 테아라이 포인트 갈 때마다 만나는 상어가 있어서 이날은 계속해서 두리번거리면서 주변을 살폈습니다. 파로레를 굉장히 많이 만났는데 어, 제 목표는 실버 드러머였기 때문에 파로레를 쏘진 않았습니다. 갑자기 수면이 얕아지는 곳은 조류가 센 단점이 있지만 어, 언덕 아래에서 지나가는 고기들이 저를 못볼 확률이 높기 때문에 어, 물풀을 잡고 제 몸을 숨기고 기다리면 가끔 가다가 좋은 기회가 올 때가 있습니다. 언덕 위에서 기다리다가 사정거리 밖에서 지나가는 고기들을 보고 언덕 아래쪽으로 잠수를 했습니다. 제가 목표로 했던 실버 드러머를 보고 다시 격발을 했습니다. 첫 고기를 잡은 이후로 어, 깊은 곳으로 가면 또다시 상어가 따라 붙을 것 같아서 어, 계속해서 얕은 곳에서만 있었습니다. 이번에도 준비해온 빵가루를 물속에서 뿌려봤습니다. 잠시 후에 왼쪽에서 오고 있던 실버 드러머가 저를 보고 돌아갔습니다. 실버 드러머가 갔던 왼쪽 방향으로 계속해서 이동을 했는데 중간중간에 파로레가 보였지만 제 눈에 들어오진 않았습니다. 계속해서 이동을 하다가 거의 해변까지 갔는데 카하와이 새끼 떼들이 엄청나게 많았습니다. 
허벅지 정도의 물 깊이까지 왔는데 운 좋게 문어랑 눈이 마주쳤습니다. 라이포인트에 사는 문어들은 조금 질척거리는 경향이 있는 것 같습니다. 안전한 해변가로 온 김에 먼저 잡았던 실버 드러머를 손질했습니다. 다이빙용 칼이 바닷물 때문에 녹이 잘 쓰는데 저는 지금 영상에서 나오는 것처럼 거친 풀에다가 칼을 갈아버립니다. 테아라이 포인트는 해변 쪽에 작은 물고기 떼들이 굉장히 많이 있어서 해변을 따라다니면서 고기들을 구경했습니다. 카하와이도 꽤 맛있는 고기라서 몇 마리 잡아갈까 했었는데 격발을 할까 말까 고민하게 하는 사이즈들이 많았습니다. 카하와이를 계속 보던 중에 뒤에서 지나가는 실버 드러머를 발견했습니다. 이번에는 완전히 제가 준비하고 있는 상황에서 만났기 때문에 운 좋게 헤드샷을 할수 있었습니다. 테아라이 포인트에서 고기를 잡은 다음에 물속에 오래 있으면 분명히 상어가 올 거기 때문에 이후로는 얕은 물에서 계속해서 고기 구경을 했습니다. 이날은 문어 한 마리랑 실버 드러머 두 마리를 잡고 끝냈습니다. 감사합니다.